uh, kalau buat kenapa jago gitu karena ya dari diri sendiri pengen lebih terus gitu hmm. jadi nggak ngerasa ah udah jago nih jadi nggak perlu latihan lagi nggak perlu try hard lagi jadi walaupun kayak bagi orang jago tapi bagi aku tuh belum jadi harus belajar lagi belajar lagi belajar lagi uh keren deh oh. Anyway, jadi Aleta gimana? Uh, pertama kali nih untuk terjun ke dunia FF itu awalnya tuh kayak gimana? Ada yang ngajakin atau enggak gitu? Waktu itu 2018, hmm. jadi baru-baru oh, masuk bener. SMA itu teman-teman pada ngajak main. Oh berarti sekarang udah lulus ya? Udah, udah lulus. Udah lulus. Oke, okay. terus? Teman-teman tuh ngajak main, ayo kita main game ini yuk bareng-bareng. Jadi download lah tuh main bareng-bareng sama teman-teman sekolah awalnya. Oh, hmm. yeah. sekolah di Jakarta? Iya di Tangerang. Tanggerang. Hmm. Berarti rata-rata mainnya itu cewek semua berarti? Ada yang cowok juga. Oh Jadi ada main cowok. Mabar, 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 mabar satu kelas oh, gitu. Mabar satu kelas. Hmm. Satu Jadi kayak... itu oh, belum ada CR tapi. Oh belum, belum. ada CR. Belum. Oh, Oke. Okay. Gitu dan sempat bikin komunitas kayak Guil gitu-gitu berarti ya? Itu setelah itu ya join ada join Guil. Okay. Tapi bukan di dari sekolah bukan? Bukan. Itu yang bikin rame ya? Itu. Oh. Karena komunitas gitu kan. Nah. Oh jadi singkat cerita seperti itu. Hmm. Tapi belum selesai nih kan uh, udah akhirnya bikin guild segala macam sampai akhirnya bisa ke esports tuh mungkin apa aja dan ceritanya bagaimana gitu. Betul. Awalnya di guild Jakarta Army. Oh ya. oke, okay. I know I know. Okay. Di Jakarta Army. Awal di situ cuman pengen join sama kenal-kenal sama orang aja, belum ada niatan mau kompetitif atau gimana cuman waktu itu diajakin ngetim kayak di situ diwajibin buat ngetim buat kompetitif gitu. Oh jadi ya, wajib. Diwajibin, okay. diwajibin sama guild leadernya. Uh, kalau bisa semua harus punya tim. Jadi nah mulai dari situ ngetim, ikut kan tuh dulu kan masih friendly match, friendly match ya kan. Belum oh, ada turnamen. Sama masih nih ceritanya hmm. kayak Asuna sama yeah. FMFM dan ladies ladies gitu yeah. kan. Oke, okay, terus masih friendly match terus habis itu dipush kan, yeah. dipush buat ayo turnamen uh, buat bikin tim gitu. Nah akhirnya dari situ ya udah mau mulai fokus kompetitif, yeah. ikut friendly match, terus udah mulai ada turnamen-turnamen juga ikut, ngetim sama tim-tim ladies ladies gitu banyak kan pokoknya. Wah, wow. wah bagus juga ya. Iya, wah. seru ya. Menarik ternyata dunia e-sport itu. Panjang Berawal ceritanya. panjang banget. Panjang. Gitu. Sebelum ada e-sports itu. Terus kenapa memutuskan masuk ke scene profesional dan kenapa harus Saints bukan yang lain? Dibayar, Waktu... Cok. Iya, itu, oh, udah gitu. itu udah pasti. Itu udah pasti. Itu ditawarin kan. Jadi ah. satu tim itu kan emang awalnya belum uh, istilahnya tim publik belum ada e-sport atau manajemen. Betul. Terus kita awalnya itu sebenarnya ikut ini iseng-iseng ikut kayak apa ya kualifikasi huh? jadi sains Spartan itu buat kualifikasi bikin kayak misalkan 12 tim uh -huh. di uh, kayak apa diaduin gitu uh -huh. nanti yang top satu trial di sains Spartan ini itu nah, ladies ladies oh, awalnya okay. tuh iseng iseng kan iseng terus akhirnya masuk lah nih ya kan ke satu terus masuk karena penawarannya lumayan bagus jadi timnya ACC gitu tuh penawarannya lu nih gue pengen nanya kan masalahnya kan lu di kompetitif yang ladies nih mm -hmm. lu bersedia nggak atau kayak pengen pengen meraih di uh, yang satu ini apa divisi satu kayak melawan cowok-cowok ini gitu maksudnya kayak lu ada ambisius buat diri lu sendiri nggak kayak gue bisa nih cuma cewek cewek doang ah cemen gitu hmm. ya kalau ada kesempatan sih pengen oh. kalau ada kesempatan gue juga ngelawan cewek kalah cowok <laughs> apalagi dia kurang ya dia cewek kayak kita sih udah harus tahu umur juga sih. oh ya umur, <laughs> ya, umur ya, ya, ya. juga tolong oh tolong. jadi ada kepengenan seberapa besar lu pengen untuk masuk kompetitif yang di PC satu ini gede lah ya. kalau di PC satu God serem gimana gitu ya? Oh aduh, aduh. at least divisi 2 dulu. Divisi dua dulu. Tapi kan kalau ngomongin yang ditanya sama Kemas ini masih bersangkutan juga sama yang gue pengen tanya ini. Oh. Kenapa waktu itu ada Iko Brilli, hmm. uh, Briel, tapi kenapa kalian gak ada? Waktu itu kualifier gak? Enggak. Katanya, kenapa? Katanya sih jadi uh, 
udah ngajuin proposal mm-hmm. tapi nggak terima. Oh, hmm. oke. Okay. Jadi begitulah ya, singkat cerita dari pengalaman yang dimiliki sama uh, Aleta sendiri. Jadi kurang lebih sama grassrootsnya dari community. Dia mulai ikut kompetitif dan nggak pernah merasakan puas dengan apa yang dia milikin sampai akhirnya bisa ada desain. Nah, makanya kita sekarang kalau udah ngomong sama Aleta, ngobrol sama Aleta, sekarang kita mau ngobrol sama yang dari divisi 1. Dan menjadi juara kedua di FFML Master Eh, FFML Master <laughs> FFML Season kelima Divisi 1 Yaitu ada Jojo nih Waduh, Jojo apa kabar? Sehat ya? Sehat, Sehat terus Jojo senyum-senyum, manis ya Lumayan gak juara satu? Eh, dua Lumayan lah Lumayan ya. Lebih kurang. Kurang. kurang kurang? Karena juara cuma satu? Iya, eh, juara cuma satu di... juara Anyway guys, buat kalian yang gak tahu ya Pertama kali gue ketemu Jojo nih, dia masih bocil banget Waktu itu gue nge- bukan nge gue datang ke community turnamen di Jogja Jojo itu ikut turnamen masih dianterin sama mama papanya Jo ya? Enggak sih sama teman. Oh sama teman. Hmm. Udah sama teman. Oh udah sama teman waktu itu. Ya masih kecil banget SMP atau SD itu Jo? SMP SMP. Jadi emang kalau ngomongin Jojo ini track recordnya dia emang suka ikut turnamen offline, suka jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan ikut turnamen di mana-mana gitu. Nah kan semangatnya lah ya. Itu yang penting itu Kem gitu. Betul. Sama yang penting kan juara ada. itunya iya, gitu kan betul. Betul. membuktikan lah membuktikan juga dan Jojo kan uh, kalau kamu nih salah satu player yang bisa aku bilang benar-benar jadi nasional go, in- internasional. go internasional tapi memang step by stepnya jelas komunitas FFRC masuk ke satu tim esports dan akhirnya bisa mewakilin Indonesia juga ya. nah tuh gimana ceritanya sih bisa ikut di FFRC tuh gimana ceritanya jadi awalnya sih tim ya bareng Bara mm-hmm. sama Noden, dulu mm. sama Fori sama Fori, sama Fori, ya. oke. Okay. Jadi ngetim berempat, itu sering ikut tur-tur gitu, tur-tur gede, tur-tur kecil. Kadang semua ikut, dihajar. Iya semua dihajar. Oke. Okay. Tadi gede, kecil sampai es krim bang Fayat. Oh ya. Yeah. Bang Fayat kan dulu sampai pokoknya latihan tuh dari siang sampai subuh lah, hampir oh. subuh. Siang sampai subuh? Ya. Berarti tidur habis itu melakukan rutinitas yang sama? Ya. Wow. Setiap hari. Setiap hari? Ya. Jadi, uh, terus FFRC gimana cerita itu? Masuk? FFRC kan ya, awalnya kan dulu udah pas zamanku itu udah ada mode FFC pas aku lolos season 5. Oke. Okay. Season 5 pas itu semifinal lolos hmm. ke final, cuma finalnya nggak juara. Ke berapa? Ke 8. Ke 8? Ke 8. Itu 8. bareng secret player ya? Iya, bareng secret player. Wah, dan kalau kalian tahu ya secret player ini semuanya udah masing-masing ada di tim esports ya? Iya. Berawal dari community. Nih, ini catatan penting juga. Jojo juga merupakan salah satu bu- bukti nyata di mana usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Hasil. Gitu. Dari lama loh. Betul. Dari 3 tahun lalu community turnamen, segala macam diajar. Cuman baru dapat rezeki ya di tahun lalu gitu kan? Iya. Nah, jadi memang perjalanan karir itu ada Ada yang mungkin bisa langsung cepat, ada juga yang harus uh, bertahap, guys. Jadi yang, harus... men- ya, Pak, yang pasti adalah butuh proses semuanya butuh proses. Hashtagnya juga. percaya proses ga? Percaya harus percaya. percaya. Oh iya. Itu ketemu sama si mantetnya di mana sampai akhirnya mantet kayak benar-benar bisa ajak gitu? Jadi pertama tuh apa ya dia kan di Jakarta, di Jogja, di Jogja ada turnamen offline, uh-huh. offline ruling aja. Datang dia? Dia datang. Terus? Dia datang lawan aku, uh-huh. lawan aku. Cuma dia nggak lolos. Oh nggak lolos? Nggak lolos ya, aku oh, lolos ke final. Ini emang taktik uh, yang bisa gue bilang kapitalis juga ya. Kalau misalkan tidak bisa mengalahkan lawan kalian, rekrut saja mereka. <laughs> gitu. Biar kalian juga tidak terkalahkan lagi. Oke, okay, terus lanjut. Aku juara dua. Juara dua. Nah, dari situ dia kan di Jakarta jauh-jauh. Mm-hmm. Lihat aku mana bagus, dia dikontak. Langsung dikontak aku. Oke. Okay. Langsung dikontak, dia ajak tim bareng. di CS7, pas itu langsung diajak ke CS7 oke, okay. hmm, nikmu apa? CS7 itu juga oh iya, oke okay. terus, uh, langsung abis itu CS7 masuk ke SES berbarengan secret player dulu dari CS7, bubar bubar, terus, mantetnya ah. bubar tuh? iya, oke okay. terus abis dari CS7 kan dari CS7 langsung ke secret player secret player tuh sisa aku sama not then dari CS7 Cuma mantet pas itu nggak jadi player lagi, jadi dia jadi coach. Oh uh. iya, mendingan jadi coach mantet, tolong jangan jadi player lagi ya. <laughs> gak, yang, 
kita harus tanyain dan buat teman-teman juga di rumah ini adalah uh, ini sih sebenarnya bagaimana lu bisa dapat izin dari orang tua lu terus lu bisa uh, ya berkompetitif sampai sekarang sampai Jakarta dan umur lu berapa sekarang? 16. 16. Ntar lu gua potong dulu. Cuman di behind the glow lah, lu bisa ngeliat kemas jadi wise seperti ini. Bijaksana sekali luar biasa. Tertan. Gila, Gila. maksudnya ini buat share, sharing, sharing, sharing buat teman-teman iya, maksudnya bener-bener. para bocil kan kadang ngeluh mamanya iya. marah-marah atau kayak susah, gimana, ya kan? susah. Nah ini kan ada satu ibaratnya dia baru contoh nih contoh 16 tahun dan prosesnya dari SMP sampai sekarang SMA SMA SMA, 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 SMA. Sekarang SMA, SMA, SMA sampai bisa dapat izin dari orang tua awalnya kayak, kayak gimana? gimana? Iya bener-bener nih gue juga penasaran karena waktu gue masih di kapital dulu waktu lagi nyari penggantinya Sam 13 dan kawan-kawan gue sempet tertarik nih sama dia. Cuman izin dari orang tuanya nggak pernah dapet. Nah akhirnya gimana tuh bisa dapat izin orang tua? Ya, pertama kan pas dulu kan offlinean kan belum juara. Oh, pertama kali. Kan... Ya. Nggak, nggak, nggak ada nih. Pertama offlinean belum juara. Uh-huh. Belum juara. Sering itu nggak juara jadi makanya belum dikasih tahu. Terus offline sekali juara. Terus izin enggak maksudnya dari pertama lu offline kayak gitu kan izinnya gimana? Atau izin diem, diem? Offline mah nah, udah mau main. Nah, mau main. main. <laughs> Pokoknya main bareng temen udah oh. diizinin gitu. Ay. Terus ini biasanya pas menang ini duit apa? Nah, itu turnamen. Oh gitu. Oh, iya, oh, turnamen. Iya. Terus lu masih belum percaya. Oke. Okay. Masih okay. belum percaya. Masih berapa? 10 ribu kali. <laughs> nah, terus. pas di online baru percaya soalnya pas itu aku pernah turnamen juara dua dapat HP oh. yang turnamen dari Axis oh. jadi dapet HP dapat HP berarti kesimpulannya kayak kamu disupport itu akhirnya karena kamu menunjukkan yeah. kamu bisa achieve something ya yeah. oh gitu kem daripada lu nanya mulu juga yeah. mending gua tanya lu sekarang oh, oke okay, boleh ya oke okay. nah tadi jadi singkat cerita tentang Jojo kayak gitu dari background segala macam sekarang gua pengen tahu nih tentang lu Lu nih udah main FF sejak kapan sih? Kalau sebelum gua sih sebenarnya udah tahu. Udah lama banget sih lama sebelum banget. season intinya. Terus gua karena senang main game juga dan hobi banget main, uh, main game terus gua ngerasa di situ passion gua sebenarnya sih. Tapi gua belum bisa nunjukin itu karena orang tua gua belum ngizinin gua untuk main game dulu. Dulu, dulu. Pada saat lu bermain FF. Iya. Masa sih kan lu udah tua, masa enggak dapat izin? <laughs> Kan itu Enggak. udah tua dong. Sebenarnya huh? lebih kayak gimana ya? Oh lu kerja yang bener deh. Iya kerja gitu. yang bener kayak ah. gitu. Yang bener-bener untuk kerjaan. Kenapa hmm. harus main game, main game, main game. Orang juga kan penasaran kenapa sih main game. Hmm. Dan orang uh, digital kayak jejak digital itu lebih kayak. Lu dapat hasil apa sih? Orang orang sekarang kan tahunya cuman lu kerja ya dapat duit. Betul. Lu kerja dapat duit. Betul. Gak ada main game dapat duit. Betul. Nah disitu gue buktiin terus gue coba. coba karena ini bagus juga terus gue ba- masukin ke YouTube ternyata alhamdulillah penonton pada suka dan alhamdulillah dapat dapat aksens <laughs> dapat duit juga dan itu pertama gue walaupun gue udah 100 100 100k subscriber oh. tapi belum dapat duit masa belum oh aksensnya belum aktif lebih belum aktif juga yeah. terus karena memang gue hobi gue dan gue nggak tahu gitu oh dan... cara ngaktifinnya gimana iya. gue ampun banyak dan... dong tuh yang kebuang buang ya <laughs> sayang ya sayang juga Waduh. dan dari situ gue baru tahu dikasih tahu dikasih tahu tahu ternyata ngasilin duit dan orang tua wah beneran dapat duit dong dan di situ awal gue nge YouTube juga sebenarnya lebih kayak kerja kerjanya memang gue pelatih dance dulu hmm. pelatih dance pelatih dance, dance perut ya Des, enggak, oh, enggak. Des, des bener hip hop nih Wih Eh Gak gitu dong Gak gitu, gak gitu tolong, tolong tolong Eh kalian kalau mau nanya-nanya ke Bang Kemas boleh loh Boleh ya? Di, Ditanya aja Bang gimana sih gitu-gitu ya Ya tanya Guru Tutor, tutor Tutor apa? Jadi influencer Oh tutornya Nah Suka cewek ya? Suka lah Parah <laughs> emang Oke, okay, tutor okay. jadi influencer sebenarnya lebih kayak uh, cu- cuek, tapi tetap melihat uh, apa yang harus lu share, apa yang harus lu tak boleh tahan. share gitu, tahan. Lebih kayak gini, gue juga sebenarnya begajulan, tapi gue tetap mikir, oh ini baiknya untuk ini, apa baiknya. Kadang gue juga 
uh, berlebihan kadang gue juga berlebihan nih jujur aja gue kadang berlebihan tapi menurut gue itu masih bertahap yang wajar masih di tahapnya wajar banget gitu maksudnya wajar banget gue sama wajar orang lain tuh beda gitu ngerti gak sih benchmarknya beda ya, ya. oke okay. tapi terus, terus. lebih gue pilih dulu oh ini walaupun kayak gini ibaratnya bakal jadi gimana sih dulu hmm. gitu. gue pikir dulu oh, oke okay. aman nih aman. Gua coba so, okay. ternyata berlebihan oke okay. besoknya gue nggak akan ulang lagi nah jadi itu ya gitu deh pokoknya <laughs> <laughs> dan sekarang kita lanjut nih tadi kita udah tanyain cerita kalian sekarang gue mau bertanya sama kalian semua tapi mulai dari Aleta mungkin ini kan pandemi udah mulai selesai Aleta okay. yeah. Terus uh, Garena juga udah mulai membuka lagi kesempatan untuk merangkul komunitasnya. Karena sebenarnya kemarin itu Garena bukannya menutup community turnamen dan lain-lain, tapi karena dari pandangan gue Garena mensupport untuk uh, Covid ini biar lebih cepat selesai. Kalau misalkan ada community turnamen kan caur tuh. Yang ada covid makin banyak gitu kan. Betul. Nah, ini di close dulu. Ini salah satu support Garena atau pemerintah dan juga kesehatan di Indonesia juga gitu. Nah, Uh, sekarang udah mulai dibuka lagi nih menurut Aleta sendiri dengan dibukanya uh, turnamen-turnamen untuk komunitas websitenya juga udah mulai aktif lagi dan bisa diakses lagi uh, bakal menjadi seperti apa nih ya pasti lebih maju berkembang karena kan dari dulu yang cuman friendly match sekarang bisa jadi turnamen komunitas yeah. turnamen besar yeah. jadi ya pasti bisa lebih berkembang lagi sih di dunia e-sport mungkin lebih nanti. rame lagi ya lebih rame juga iya yeah, iya yeah, iya yeah. karena mau gimana pun juga kita kita orang yang ada di sini besarnya juga dari komunitas ya. Ya. betul banget semuanya terus yang komunitas. sekarang e-sport juga kan semuanya semua dari komunitas nggak langsung dan langsung kayak sekarang ini gitu. benar dan dulu awal-awal juga e-sport e-sport semua juga komunitas komunitas event sam 13 dan mister 05 juga komunitas ya. malah dulu kalau menurut gua yang pertama kali yang gua di taman anggrek itu awal itu malah nggak ada e-sportsnya kalau nggak salah ada e-sportsnya tapi bu- bukan e-sports yang besar besar oh iya benar hmm. e-sport tapi bukan yang besar besar tapi yeah. uh, disitulah langsung tertarik e-sport e-sport langsung bikin masuk dan masuk ke sekarang iya yeah. dan kalau dari Jojo nih ada nggak karena kan Jojo salah satu player yang aktif juga di komunitas yeah. kan ya pengen kayak dulu lagi sih pengen nyobain panggung tapi banyak penontonnya. Wow. Wow. Dan dengan dibukanya ini wow. berawal dari website komunitas eh, community turnamen dibuka lagi semoga yeah. juga nanti siapa tahu FFM yeah. atau FFML next season bisa ditonton kan? Bisa. Wah wow. tapi tremor gak kalau ditonton orang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Udah enggak. Kalau udah, ah. udah, udah 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 pernah ditonton orang banyak. Woi boleh kuat boleh mental, boleh. Ya. ya udah yeah. kuat mental. Udah kuat mental. Alerta udah. gimana? Nah, maksudnya kalau ditonton sama orang tuh masih ada gemeteran atau nervous? Enggak sih biasanya, soalnya kalau ikut tour tour kan juga banyak yang nonton, hmm. banyak orang. Hmm. Banyak Masih... yang genit juga kan? Enggak tahu kalau itu. Yeah. <laughs> dan gue bakal, uh, insya Allah juga bakal ngeramein juga dan gue... Balik lagi? Balik lagi dan bikin apa ya? keseruan keseruan juga kamu jahat mas kamu mengkhianati kami mas kenapa karena kamu jarang nonton FF sekarang <laughs> <laughs> oke okay, lanjut lanjut ya uh, tapi kalau misalkan ngomongin masalah komunitas kan tadi yang baik baiknya yeah. yang senang senangnya aja tapi dari Aleta sendiri pernah ngerasain sesuatu yang gak enak nggak sih dari berapa komunitas kayak akhirnya jadi musuhan kah atau uh, kayak gimana lah gitu ada nggak cerita cerita yang gak enaknya juga enggak sih baik baik semua baik baik semua baik baik semua merangkul semua jadi ya malah yang buat aku ngupus buat kompetitif juga jadi nggak ada yang jelek jeleknya wah inilah privilege untuk wanita yang punya good looking ya Jadi kalau anda nggak good looking, mungkin kalian nggak bakal seperti ini ya manis ceritanya. Setuju? Sebenarnya itu lebih kayak uh, jeleknya itu. Ini nih, gue suka banget dari kemas hari ini. Iya, Anjir. Uh. Ibaratnya yang jeleknya maksudnya uh, dia ngerasa pasti ada ya jeleknya, tapi dia jadi motivasi buat dia. Gitu. Kadang ada orang yang uh, nekanin mereka, hmm. bikin mereka tuh down. Tapi kalau dia, gue ngelihat sih lebih kayak motivasi nih motivasi hajar lagi uh, nih wow. kan orang tuh beda-beda ya beda-beda. maksudnya banyak juga yang ditekan malah tambah jiji tambah kayak gimana sebenarnya itu buat motivasi buat mereka juga harusnya dijadikan harusnya. motivasi oke okay. Jojo gimana komunitas sekarang sih 
dari open opennya tambah seru sih dulu zaman tapi pernah ngerasain yang hal yang bikin sedih nggak atau gimana yang pahit pahit ikut Halo. turnamen komunitas segala macam ditipu uh, gitu belum sih oh belum pernah belum pernah cuma hmm. bedanya kalau zaman dulu turnamen gitu nggak ada namanya bacot bacotan gitu ah, iya hmm. itu sekarang kan kalau turnamen offline bacot bacotan gimana contohnya nggak jangan oh jangan sensor sensor sensor, sensor. 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 Gak oh, boleh sensor. itu pak tapi lumayan parah ya ya kalau bacot bacotan sekarang lumayan parah kalau tapi dulu. seru dong tapi seru. seru itu yang bikin seru itu yang bikin seru sesudah bacot itu biasanya selesai kan ngopi bareng kan iya nongkrong cuma di inkim doang bacot bacotan cuma kalau di Real life, real life ya teman baik teman gitu, baik. Ya, bareng, dibikin motivasi bareng, lah, jangan baper itu buat, buat ngap, ngap, ngap mental juga. Cyber lah ya, cyber juga guys. Nah jadi kalau kita ngomongin komunitas, tentunya mereka punya impian juga untuk menjadi pro player atau coach atau analis dan udah banyak banget yang tadinya dari bukan siapa siapa bisa jadi pro player, yang tadinya bukan siapa siapa jadi coach gitu kan, dan analis juga. Tapi uh, Aleta mungkin punya insight buat teman-teman sharing gimana caranya kalau misalkan mereka pengen jadi coach atau player atau jadi analis gitu. Ya try hard aja karena timku juga awalnya bukan yang direkrut sains Spartan tapi hmm. malah kita ngikut apa namanya ikut qualifier qualifiernya dia hmm. ikut qualifiernya akhirnya keterima terus tawarannya juga bagus jadi pro player deh. Jadi intinya try hard. Try hard. Never surrender, always believe in yourself. Mungkin gue ngasih insight dikit juga ya buat kalian. Jadi uh, e-sports ini kan banyak banget cangkupannya. Kalian bisa jadi apa aja yang kalian inginkan. Bahkan kalau kalian mainnya biasa aja tapi kalian pengen terjun di dunia ini karena kalian suka gamenya juga. Misalkan kalian jago ngedit, kalian bisa jadi editor di salah satu tim e-sports. Gak cuma tentang pro player, coach ataupun analis aja banyak banget. Karena industri e-sports ini sudah mulai besar. Luar biasa besar, banyak banget kesempatan kalian untuk ikut bercampur tangan di dunia ini gitu Dan kalau dari Jojo gimana? Ada input gak? Misalkan kalau jadi coach tuh harus kayak gini kayak gini, mantet gimana nge coachnya? Mantet nge coachnya ya enggak Santuy? Santuy tapi dikit, sedikit keras Santuy tapi sedikit keras? Serious but fun? Iya Waduh, kayak gimana contohnya contohnya? Kalau mantet lagi marah tuh gimana biasanya? Contohnya kalau misalnya kita latihan jelek, ya udah Lain. Oh, plop gitu. <laughs> enggak, enggak, enggak. Oh, enggak. Lu gimana? Enggak kayak gitu ya, paling udah ente-ente. Ente, tapi ente. mukanya asem. Mukanya, mukanya muka-muka makan orang. orang. Makan orang gitu. Parah, parah <laughs> deh kayak muka-mukanya enggak nyenengin banget dilihat. Tapi, <laughs> tapi menurut lu ganti enggak? Apa? Perlu ganti enggak? Oh, kalau gua sih ganti sih, ganti mantep. Ganti enggak? Ganti apa? Coach-nya. Coach-nya. Enggak tahu sih. Oh, enggak tahu. Mantep. Lihat, lihat besok, lihat besok, lihat ke depannya, lihat buat ke depannya. Ini ya, ya. kalau orang nggak mau itu pasti jawab jangan. Mm-hmm. Kalau nggak tahu berarti ada keinginan. Keinginan. Waduh, waduh. Dikit, 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 dikit. Tapi emang mantep juga bisa marah ya? Bisa. Semua coach pasti bisa marah kalau misalnya hasilnya jelek, jelek banget. Kalau jadi coach tuh selain mikirin apa ya strategi, Tapi, yeah. juga mikirin psikis playernya. Hmm. betul betul ah, ini yang mau dibahas ya, juga si kiss player ya misalnya kan apalagi menghubung FFML ya. misalnya sekali tusun hmm. pasti kan mentalnya down uh-huh. nah itu coach tuh harus punya bisa ngap mental lagi oke okay. ngap mental anak anaknya nggak dia bisa ya oh. <laughs> nggak kan dia kebanyakan oh. kebanyakan nggak mental itu yang paling susah sebenarnya untuk ngeriset mental itu paling ya, susah ya paling susah Tapi iya terbukti kalau Jojo ngomong e, mantet bisa. Kenapa? Karena memang di match day 1 dan 2, caur juga ya, ses ya. Dari hashtag 15. Hashtag 15 sampai juara 2 FFML. Kalau bukan peran dari coach dan juga manajemennya, dari siapa lagi gitu kan. Betul. Karena riset mental itu memang cukup sulit juga gitu yeah. Pak. Kalau Aleta gimana nih? Aleta punya kenangan yang tidak bisa dilupakan bersama komunitas gitu. Pertama kali tour offline. Oke, okay. hmm. kenapa, yeah. kenapa tuh? Pertama kali tour offline kan pasti berawal dari tim terus ngajak ayo kita tour offline gitu. Sama cewek atau cowok? Cewek. Semuanya? Iya, semuanya. Ikut offline? Iya, ikut wow. offline. Nah, nah, sama Etin. Sama Etin? Sama Etin. Nah, Etin waktu kan, itu di? Udah, kita udah si OI Sport. Oh, udah bareng? Udah bareng hmm. sama Putri. Oke. Okay. Ya, itu pertama kali tour offline. Malu kan ketemu orang-orang pertama kali loh itu benar-benar dari semenjak main FF baru pertama kali turun kayak ke komunitas buat offline gitu loh. Oh iya hmm. iya iya. Terus malu terus. kan ketemu orang aduh ada cowok banyak, cewek banyak hmm. gitu kan. Malu entar datang-datang gimana, gimana ya? ya gitu. Oke. Okay. Iya terus, terus datang kan. 
Oh ternyata banyak temen juga Oh yang banyak udah lama temen. kenal Iya dari ladies-ladies gitu ketemu Terus ada yang dari komunitas lama juga tuh jadi ARMY Dari ARMY juga ada Oke okay. Oh disitu terus jadi dari situ ya udah seneng tuh ikut turun offline, ikut turun lagi, ikut turun lagi gitu. Oh tuh. jadi pertama-tama pertanyaan sih masih apa tuh? Menang nggak? Menang. Oh, menang. Menang. Serius? Serius. Sama CEO Esports itu Mm-mm. di Depok ya? Karawang, oh, Depok. Karawang. Menang, uh. menang ke berapa? Selama turun kan belum pernah kalah sih. Oh jis. Juara satu terus. Satu. Tepuk tangan guys. Jadi kemarin jadi. itu gue ketemu juga sama CEO-nya dari Sense ya. Gue sempet konten, terus uh, dia bilang gini, gue kaget sih awalnya. Jadi kalian tahu nggak fun fact dari Saint Spartan Harvey ini? Apa tuh bang? Kata gue gitu kan. Mereka tangannya suka cedera. Wah serius tuh, serius. Kenapa tuh bang? Kata gue gitu kan. Gue penasaran dong cedera kenapa nih? Iya mereka sering cedera karena selalu ngangkat piala. Wow, gokil. Mantap, 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 mantap. Tapi emang benar berarti ya? Juara terus ya? Ya. Belum pernah kalah kan? Belum sih. Tapi kalau kalau tur offline ya. Offline ya. Jojo nih. Jojo gimana Jo? E, punya pengalaman kah? Ini pengalamannya ya pas aku jadi komunitas ini sih ketemu-ketemu pro player dulu. Senang tuh. Udah senang, udah oh. senang dulu. Dulu kita foto bareng kan? Foto bareng. <laughs> iya. Saya datang-datang, "Bang, ada yang mau foto siapa?" Ini bocil mani kata gue segede gini ngajak foto. Ayo foto-foto. Kita foto ya. Terus? Terus ya pertama offline. Heeh. Itu kan pertama offline tahu lah tangan Tangan gini, gemeteran, Gebeter. ah. <laughs> ya, walaupun gak juara tapi itu sih yang bikin seru sih, dudukannya. Tapi di situ ngelatih mental lu buat mental, lebih. mental, ya sampai juara. Anyway, ya. yeah. kayak mas, gue ada pertanyaan nih, kira-kira lu ada uh, saran gak buat komunitas biar mereka tuh gak malu untuk berkarir di dunia sports free fire? Uh, buktiin aja gitu, maksudnya kayak buat anak komunitas yang sekarang itu jangan malu untuk menghubungin gue dulu. Mereka anak komunitas tuh selalu ngubungin gitu. Ayo ini 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 gencar gitu buat hmm. ini ini. Jadi pas lu ngajak, eh pas mereka ngajak, lu bales. Hmm. Red lu, lu kasih. Enggak lah. Oh gua enggak, gila gila. Oke, <laughs> okay, terus gue ya ibaratnya sekarang komunitas lu ngajak, ya te- jangan maksa gitu. Lebih kayak lu ngajak lah. bisa ngajak nih set kalau bisa ya bisa datang, bisa kalau nggak bisa jangan marah iya jangan marah lebih kayak gitu Oke. jadi buat anak komunitas tetap uh, kita bikin solid lagi ya, solid lagi untuk teman-teman uh, jangan ada ya kayak omongan belakang ya, kayak gimana gimana dan setiap orang juga punya kesibukan masing-masing buat teman-teman majuin komunitas mudah-mudahan makin bagus lagi. Amin. Amin. Semoga ya bisa lebih ramai lagi dari yang sekarang. Nah, mereka juga dari angkat juga dari komunitas. Hmm. Betul. Mungkin Aleta ada saran nggak sih nih untuk Garena nih harus kayak gimana biar komunitas jadi lebih baik dan lebih ramai lagi mungkin. Ada nggak kepikiran gitu? Oh harusnya Garena gini nih gitu. Ada yang sin ladies sih. Sin ladies. Hmm, hmm. Pasti rame itu. Pasti rame. Iya komunitas cewek juga juga pada nungguin pasti. Tapi emang setiap ikut uh, tour ladies itu ladiesnya rame? Rame. 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 Oh alah. Jadi rame. salah satu inputnya itu ya. Mm-hmm. Sin ladies. Sin ladies. Yang official. Official. Cowok-cowok juga pasti lihat ladies seneng lah. Jadi boleh banget itu salah satu masukannya. Jojo ada? Ya hampir sama juga sih. Mungkin lebih dirangkul dengan cara ya. Ada turnamen-turnamen, nggak usah mandang, bukan nggak usah mandang gender sih. Buat ladies, buat cowoknya juga terlibat banyak. Jadi mungkin buat komunitas lebih banyak jalan gitu. Jadi komunitas lebih banyak jalan lagi untuk lebih terlihat. Iya. Nah, jadi semoga setelah gue ngobrol-ngobrol dan disampaikan juga dari keluh kesah, dari harapan, dari uh, penyelesaian masalah yang mungkin ada di pikiran mereka, semoga kalian juga mendapatkan insight baru dan tentunya kalian juga bisa berkontribusi membuat komunitas dan juga game kesayangan kita Free Fire jadi lebih besar lagi, lebih baik lagi dan lebih dewasa lagi. Amin. Tepuk tangan dulu dong ya. Let's go! Dan tentunya, para survivors, jangan lupa gue mau ingetin untuk saksikan FFVM Play-ins pada tanggal 2 April di tahun 2022. Hanya di Youtubenya FFI Sports ID. Nah, mungkin uh, sekian dulu untuk Behind the Glual pada episode kali ini. Gue Skyla dan para bintang tamu siapa aja? Aleta. Jojo. 
Oke okay, mas, pakai Z. Kita pamit undur diri dulu dan jangan sampai kelewatan untuk nonton episode Behind the Glue Wall yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi dan see you soon. Bye bye, Survivor. Peace out.